sống đúng sống đẹp thứ năm 29 tháng 6 2023 chuyện xưa tích cũ sự tích còn giả tràng xin dâng lên lòng thương son chúa những vết thương tâm hồn chúng con xin chúa thương tha thứ chữa lành nhận chim con vào lòng chúa xót thương bao nghi ngờ xung phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đứng tin xin chúa thương tha thứ chữa lành nhận chim con vào lòng chúa xót thương sống đúng sống đẹp thứ năm 29 tháng 6 2023 Chuyện xưa tích cũ Sự tích còn giã tràng Ngày xưa, ngày xưa Có hai vợ chồng Một ông già tên là giã tràng Trong vườn của họ có một cái hang rắn Thường ngày làm cỏ gần đấy Ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn hổ mang bò vào trong hang. Một hôm, con rắn chồng bò ra khỏi hang một mình. Ông nhìn vào, thấy rắn vợ nằm quất ở bên trong hang. Vì mới lột da, cho nên mình mẩy của nó yếu ớt, không cựa quậy được. Một lúc lâu, rắn chồng bò trở về. Miệng tha một con nhái đút cho vợ ăn Khi mà rắn lột da thì nó lại yếu Thường tới chu kỳ nào đó thì rắn nó lột da một lần Ít lâu sau Ông giả chàng lại thấy con rắn vợ bò ra khỏi hang một mình Lần này rắn chồng đến kỳ lột da Cho nên nằm im thêm thiếp Lột da cũ còn bỏ lại ở bên hang Hồi lâu, rắn vợ trở về, theo sau là một con rắn đực khác khá lớn. Giã chàng thấy hai con bỏ đến cửa hang. Rắn vợ với một con rắn đực lạ, hai con bỏ đến cửa hang, rồi hai con rắn ấy nó quấn quýt lấy nhau như hai vợ chồng. Bệnh như sợi dây thần vậy. Một lát sau, thì con rắn đực một mình bò vào hang Rắn vợ ở bên ngoài Cái con rắn đực bò vào hang Giả chàng biết con rắn đực này toan làm gì rồi Ta có đoán được con rắn đực bò vào hang để làm gì không? Đoán thử coi Rắn đực bò vào hang để làm gì? Rắn chồng lột da yếu nằm bên trong Rắn vợ dắt rắn được về Quân quýt bên nhau Sau đó rắn vợ ở bên ngoài Rắn được vào trong hang Rắn gì? À Dễ chàng biết rắn đực này toàn làm gì rồi Ông cảm thấy tức giận Muốn loại bỏ con rắn đó đi Để cứu con rắn chồng Đang lúc suy nhược vì lột da Lúc đó bên mình của ông giả chàng không có cái gì cả Ông bèn rút tên ra Bắn Ông biết ông bắn sao mắt nhìn sao mà lại bắn trúng con rắn vợ Con rắn vợ chết tươi Còn con rắn được kia sợ quá bỏ chạy mất Giả chàng bắn chết con rắn cái xong Nghĩ lại cũng thấy thương nó Nhưng mà trong cái thương lẫn có cái giận Chồng đang là lột da, đang yếu như vậy mà lại dẫn được về rồi cuốn quýt bên nhau rồi còn tính tắm hại chồng của mình. Thứ đàn bà gì đâu. Xong nó lăn loàn chắc nết thế không biết. Thúy chung đâu cũng thấy. Lúc mà vợ chồng khỏe mạnh thì kháng khít bên nhau. Vậy mà hai con rắn đưa đến hề hứa chung thủy với nhau khi mạnh khỏe cũng như yếu đau khi thịnh vượng chung như lúc gian nan yêu thương nhau suốt đời vậy mà bây giờ 
chồng đang yếu như thế thì bỏ đi theo con rắn khỏe mới rắn đực mới là sao trời ơi sao mà lòng dạ con người à, ông ấy buồn ngồi vừa thương vừa giận chán nản ngồi hát uh, cuộc đời sau mà nó tình đời đôi trắng thay đen tình mình có nghĩa gì đâu thôi đành hẹn lại kiếp sau không không tôi không còn tôi không còn yêu em nữa không không tôi không còn tôi không còn yêu em nữa em ơi yêu sao nổi những thứ mà nó không thủy chung như vậy thề non hẹn biển rồi nuốt lời thề ôi cuộc đời con người ta sao người ta cứ hứa này hứa nọ thề này thề nọ thủy chung với nhau cho lúc gia nan mới biết ai là bạn thật mà lúc mà đói khổ mới biết ai là thủy chung mà. còn lúc mạnh khỏe lúc lắm tiền nhiều của lúc đang là vinh quang lúc đang là danh giá lúc đang là ăn sung mặt sướng ai biết ai thế nào trải qua những lúc đói khổ bệnh hoạn mới biết ai là người thật ai là người trung thành à, chán nản đi về nhà từ đó ông giả chàng không thèm để ý đến cái hang rắn nữa chừng dăm bảy ngày sau một hôm giả chàng nằm trên võng thuật lại chuyện vợ chồng con rắn cho vợ mình nghe và vui miệng kể luôn với vợ mình những việc đã thấy và đã làm đã giết chết con rắn cái như thế nào ông vừa dứt lời thì bỗng nghe trên mái nhà có tiếng phì phì cả hai người hốt hoảng nhìn lên ô oh, thì thấy có một con rắn hổ mang lớn đuôi nó quấn lấy xà nhà đầu nó vươn đến gần chỗ ông hai vợ chồng ôm nhau trời chết thôi con rắn hổ mang là nó đớp không biết là đớp ai trước ai sau nhưng mà rắn hổ mang không cắn chồng cũng không cắn người vợ trái lại miệng con rắn hổ mang nó nhả ra một viên ngọc ông vừa cầm lấy viên ngọc nhìn không biết là viên ngọc gì đây thì bỗng nghe được tiếng con rắn nó nói ông là ân nhân mà từ xưa đến giờ tôi vẫn nghĩ ông là kẻ thù tôi cứ nghĩ ông là người đã giết chết vợ của tôi tôi đâu có biết tại sao ông giết vợ tôi đâu mấy hôm nay Tôi đợi ông ở trên cái máng này Chỉ trực mổ chết ông Để báo thù cho vợ của tôi Nhưng may quá Vừa rồi tôi nghe ông kể chuyện rõ ràng Tôi mới biết là tôi lầm Tôi mới biết là vợ tôi là thứ đàn bà Hư thân chắc nết Cho nên xin biếu ông viên ngọc này Ông đeo nó vào thì ông có thể nghe được mọi tiếng nói của muôn thú ở thế gian này. Từ kinh ngạc đến sung sướng, dã chàng nhận viên ngọc quý và từ đó không bao giờ rời viên ngọc này. Một hôm, dã chàng đang hay rau. Tự dưng có một bầy quả đến đậu ở mấy ngọn câu nói chuyện lao xào. Chúng nó bảo dã chàng như thế này. Ở núi Nam Có một con dê bị hổ vò Hổ nó vò vô 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 chết con dê Hãy lên đó lấy về mà ăn Nhưng nhớ là để bộ lòng lại cho chúng tôi với nhé Nhớ nhé Để lại bộ lòng cho chúng tôi Giả chàng làm theo lời quả Quả nhiên lên trên núi Thấy xác một con dê Ông xẻo lấy một ít thịt sâu lại sách về Rồi đến nhà Ông vội mách cho xóm giềng biết Để mà đi lấy thịt dê trên núi Không quên dặn họ là Phải để lại bộ ruột dê cho bầy quả Nhưng ông không ngờ Người trong xóm nghe tin ấy 
đua nhau đi đông quá kéo nhau đi đi ăn thịt dê chúng mày ơi ô đi ăn thịt dê ô miễn phí ô đi ăn đi ăn thịt dê ô dê 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 đi họ đua nhau đi đông quá thành ra họ lấy hết không chừa lại một tí gì lấy luôn bộ đồ lòng mà quả đã giặt dã tràng để lại lũ quả không thấy ruột dê cho là dã tràng đã đánh lừa bèn đổ xô đến vườn ông réo om xong đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ tha man tha man lừa đảo dê đâu thì dê của ta đâu bộ lòng dê của ta đâu lừa đảo lừa đảo lừa đảo <cười> <cười> à, ông giã chàng Biết là người trong xóm Vì lòng tham đã làm hại mình Không giữ chữ tín với bầy quạ Ông phân trần mấy lần Nhưng mà quạ không nghe Cứ đứng đó chửi mãi Đồ lừa đảo Đồ lừa đảo Đồ lừa đảo Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo. Tức mình Ông bèn lấy cung tên ra bắn vào chúng Chú ý là để đuổi chúng đi Chứ không định giết chúng Chẳng ngờ Bầy quạ thấy vậy Cho là ông ấy lấy oán báo ẩn Liền cắp mũi tên Có cái tên giã tràng ở đuôi Tìm dịp báo thù Lúc bầy quạ bay qua sông Thì thấy có một cái xác chết trôi Đàn quạ bèn đem cái mũi tên ấy Cắm vào ít hầu của xác chết Khi dân báo quan là có xác chết trôi sông Quan sở tại đến làm biên bản Thấy có mũi tên Và trên mũi tên ấy Lại có khắc tên của giã chàng Cho nên đoán rằng giã chàng là thủ phạm Sai lính bắt ông hạ ngục Giã chàng bị bắt bất ngờ Hết sức kêu oan nhưng mà mũi tên là một chứng cớ sờ sờ Không thể chối cãi được Ông đối lý tình ngay mà lý gian Đành chịu chui đầu vào gông Tuy nhiên ông vẫn một mực xin quan xét giải ông về kinh để vua phân xử Từ đề lao tỉnh ông bị, bị điệu đi lên kinh cho nhà vua xét xử Dọc đường trời tối Bọn lính dừng lại quán ăn uống và nghỉ ngơi. Giã chàng cổ bị gông, chân bị xiềng, nằm trên đống rơm, buồn rầu không ngủ được. Lúc trời gần rạng, ông nghe có một đàn chim sẻ bay ngang đầu nói chuyện với nhau. Nhanh lên, nhanh lên, chuyến này sẽ không lo đói nữa mà cũng chẳng sợ ai đánh đuổi cả, nhanh lên, nhanh lên. Một con chim sẻ khác hỏi. Của ai mang đến bỏ vương vãi như thế? Con nọ trả lời Của vua nước bên kia Họ toan kéo sang đánh úp bên này Ngày hôm qua Quân đội giáo mát kéo đi liên miên không ngớt Nhưng xe thóc vừa sắp đến biên giới Thì bị sụp hầm đổ hết rồi Họ đang uh, trở về lấy thứ khác Cho nên chúng ta tha hồ mà chén Tha hồ mà chén Nghe đoạn, chờ lúc bọn lính thúc giục lên đường, giã chàng bảo họ. À, xin các ông bẩm lại với quan rằng, việc quan uổng của tôi là chuyện nhỏ, không nên bận tâm. Mà giờ đây chuyện lớn đó là lo việc quốc gia trọng đại thôi. Và điều đó là điều cấp bách nhất. Bọn lính cha gạn ông mãi, nhưng ông không nói thêm gì. Chỉ nài rằng hễ có mặt, quan gặp mặt quan thì mình mới tỏ bày rõ ràng khi gặp mấy vị quan đầu tỉnh giã chàng liền cho biết rằng hiến đế ở phương bắc đã sai tướng cầm quân sang đánh úp nước mình hiện họ đang đóng quân đầy ở biên giới chỉ vì bị sụp hầm xe lương đổ hết chưa tấn công được bây giờ họ đang vận thêm lương Chờ đầy đủ sẽ vượt cửa ải sang Nam Bọn quan tỉnh nghe điều đó Lấy làm lo lắng Nhưng cũng cố hỏi ông có dám chắc như vậy không 
dễ dàng chỉ vào đầu mình mà đoan chắc rằng nếu tôi nói sai tôi xin chịu chết tôi lấy mạng sống tôi ra để bảo đảm lời tôi nói là sự thật trăm phần trăm xin các ông hãy tấu trình lên nhà vua để chuẩn bị đề phòng nếu không mất nước đến nơi rồi các ông trình với vua nếu lời tôi nói sai tôi xin chịu chết nhưng nếu lời tôi nói đúng xin vua thả tôi ra vì tôi bị oan ngay lúc đó những tên quân do thám được tung đi tới tấp mọi ngõ để lấy tin và nội ngày hôm sau giã chàng được thả ra vì lời mách của ông quả là không sai và vừa vặn đúng lúc để nhà vua ra lệnh toàn dân toàn quân chuẩn bị đối phó với kẻ thù xâm lăng đất nước khi được tha giã chàng đi bộ lần về quê nhà bóng chiều vừa ngả ông mới đến vùng hồng hoa ông tìm và nhà người bạn rất thân là trần anh không phải kim anh không phải hồng anh hay là hoàng anh nhưng mà anh ta tên là trần anh vào đó để nghỉ chân gặp lại bạn cũ vợ chồng trần anh vui mừng khôn xiết nghe tin ông bị tra tấn giam cùng vì suýt mất đầu hai vợ chồng rất là thương bạn mình thấy bữa ăn tối thết bạn mà không có gì trần anh mới xuống bếp bảo vợ này bà ơi bạn ta đến lại gặp lúc nhà lại chả có cái gì ăn sẵn có cặp ngỗng con nó đã khôn ta làm thịt một con đi ngày mai đại bạn lên đường người vợ bằng lòng dặn chồng sáng sớm bắt ngỗng và cắt tiết vặt lông giúp mình một tay trong khi hai vợ chồng bản tính thì cặp ngỗng ở ngoài chuồng nghe được câu chuyện ngỗng trống với lại bảo với ngỗng mái mình ơi à, mình ở lại nuôi con nha tôi sẽ đứng sẵn cho chủ nó bắt tôi đi trước ngỗng mãi không nghe xin chết thay cho chồng không được không được em phải đi em chết thay cho anh anh ở lại chăm sóc đàn con không được mình phải chăm sóc con thay anh anh đi chết thay cho em vào con không được không được nhưng ngỗng trống nhất quyết hy sinh nên chạy ra sân từ giã đàn con các con ơi à, bây giờ cha phải đi các con ở lại với mẹ chịu khó nghe lời mẹ phụ giúp mẹ trông coi việc nhà cha đi và không bao giờ gặp lại các con nữa các con ở nhà cố gắng ngoan ngoãn vâng lời mẹ nha xong con ngỗng mái vẫn lạch bạch chạy theo đòi chết thay chồng cho bằng được không được không được không được không được anh phải ở nhà anh phải ở nhà chăm sóc em đi em đi phải để cho em đi bấy giờ dã chàng nằm trên bộ ván đất đặt cây cửa sổ nên nghe được tiếng ngỗng than thở ông bỗng thấy thương con vật vô tội chỉ vì mình mà phải lìa đàn con bé bỏng ông toàn nói trước với bạn nhưng thấy bất tiện ông đành nghe ngóng ở chỗ chuồng ngỗng chờ lúc bạn ra bắt thì sẽ cản lại suốt đêm hôm đó tuy mệt mà ông không dám ngủ quả nhiên vào khoảng canh tư trần anh thức dậy bước ra chuồng ngỗng trống xuông ngỗng mái chạy rồi vươn cổ để cho bắt trần anh sắp cắt cổ con ngỗng trống thì giã chàng đã lật đật chạy xuống bếp nắm lấy con dao ông nói này 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 xin bạn thả nó ra xin tha cho con ngỗng tính tôi không hay sát sinh tình thân của đôi ta lọ phải cỗ bản mới là thân nếu bạn giết nó thì tôi lập tức rời khỏi chỗ này tôi không ăn đâu tôi đi ngay thấy bạn có vẻ cương quyết như thế trần anh đành thả ngỗng được ra rồi dục vợ chạy đi mua tép về để đãi bạn cơm nước xong giá chàng từ giá bạn lên đường về nhà 
đến cái ao Ông đã thấy vợ chồng ngỗng cùng với bảy con đứng trực Đón ông ở đó Ngỗng đực tặng giã chàng một viên ngọc và nói Đà tạ ơn nhân cứu mạng Không biết lấy gì bảo đèn Chúng tôi xin tặng người viên ngọc này Mang nó vào Người có thể đi được dưới nước dễ dàng Không khác gì trên bộ Nếu đem ngọc này xuống nước Mà khoáng thì sẽ rung động lên thật đầy biển Ngỗng ngỗng đực Giọng nó khàn Lại cố gắng dương cái cổ ngỗng lên nói tiếp Còn như con tép là vật đã thê mạng chúng tôi Thì từ nay Dòng dõi ngỗng chúng tôi sẽ chừa tép ra không ăn tép Để tỏ lòng biết ơn tép Giả chàng không ngờ có sự báo đáp quá hậu như thế sung sướng nhận lấy ngọc rồi về Khi đến bờ sông Giả chàng muốn thử xem công hiệu của viên ngọc mới Liền cứ để nguyên quần áo đi xuống nước Thì lạ thay nước rẽ ra thành một lối cho ông Đi thẳng xuống dưới sông Ông dạo cảnh hồi lâu Rồi cầm viên ngọc khoắng vào nước nhiều lần Để thử xem thế nào Hôm đó Long Vương và các triều thần Đang hội họp ở Thủy Phủ Bỗng thấy nhà cửa lâu đài Và mọi kiến trúc khác bỗng nhiên rung động Cơ hồ muốn đổ Ai nấy đều nhó nhác không biết chuyện gì Ô ô trời đâu Ô trời sập Trời sập Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Vua liền lập tức truyền cho lính đi dò la coi sự tình như thế nào. Lính theo con đường sóng ngầm lọt vào cửa sông, thì thấy giã chàng đang cầm ngoặc khoáng vào nước. Mỗi lần khoáng như thế, họ cảm thấy siêu người nhức óc. Tuy biết giã chàng là thủ phạm, nhưng mà họ không dám làm gì. Chỉ tiến đến dùng lời nói khéo, Mời giã chàng xuống chơi thủy phụ Gặp Long Vương Giã chàng cho biết đó là Mình chỉ mới làm thử để xem phép có hiệu nghiệm chăng Long Vương và triều thần nghe nói Ai nếu đều xanh mặt Nếu mà hắn làm thật như thế Thì thế giới thủy phụ sẽ còn gì nữa đâu Tiêu tan hết, tiêu tan hết Vậy có cách nào đây vì thế mà Long Vương đãi giã chàng rất hậu Muốn gì có nấy Cho đến lúc ông ra về Long Vương còn đem vàng bạc cống tiễn rất nhiều Để mong giã chàng nể mặt Đừng đem ngọc khoáng làm hại thủy phủ Giã chàng lên khỏi nước Có lính của Long Vương tiễn chân về đến tận nhà Rồi mới trở lại Bà con xóm giềng thấy ông đã không việc gì mà lại trở nên giàu có thì ai cũng lấy làm mừng cho ông Từ đó giã chàng rất quý hai viên ngọc Ông may một cái túi đựng hai viên ngọc ấy Và luôn đeo nó vào cổ của mình Một hôm giã chàng đi bộ nửa ngày Đến nhà một người bà con để ăn dỗ Lúc đến nơi giã chàng sờ lên cổ Giật mình mới nhớ ra rằng là vì vội vàng quá cho nên ông đã bỏ quên mất túi nhọc ở nhà Ông thấy không thể nào an tâm ngồi ăn được Mọi người đều lấy lập ngạc nhiên Thấy ông vừa chân ướt chân ráo đến nơi Đã vội cáo từ về ngay Nhưng khi về đến nhà Ông tìm mãi vẫn không thấy túi nhọc đâu cả Ông rụng rời cả người Đi tìm vợ cũng không thấy vợ đâu cả Nóng ruột Ông mới lục lọi khắp nơi Cuối cùng Ông bắt được một mảnh giấy Do vợ ông viết Để lại gài ở chỗ treo áo Trong đó Vợ ông nói rằng Có người của Long Vương Lên bảo cho biết Hễ ai bắt được túi ngọc Đưa xuống dân Long Vương Thì sẽ được phong làm hoàng hậu Bởi vậy bà ta đã trộn phép ông Đưa túi ngọc xuống thủy phủ rồi không nên tìm làm gì cho mệt nữa Bà sẽ trở thành hoàng hậu của Long Vương Đọc xong lá thư của vợ Giá chàng ngất đi Ông không ngờ Và ông lại có thể như thế được 
Ông cũng không ngờ âm mưu của Long Vương thâm độc đến nước ấy. Nghĩ đến hai thứ bảo vật, ông tức điên ruột lên. Sau cùng, ông dự tính chở cát lấp biển, chở cát lấp biển thành một con đường để đi xuống Thủy Phủ để lấy lại túi ngọc. Vì ông còn nhớ cả đường lối đến cung điện của Long Vương. Mặc dù mọi người can ngăn, ông cũng không nghe. Ông dọn nhà ra bờ biển để làm công việc đó. Hàng ngày, ông xe cát trở đến bờ. Xe cát trở đến bờ, quyết lấp cho bằng được cái biển này để làm một con đường đi xuống Thủy Phủ, lấy lại hai viên ngọc. Và cứ như thế, ngày này qua tháng nọ, Năm này qua năm kia Cho đến khi chết Giã chàng vẫn không chịu bỏ dở công việc ấy Chết rồi Ông hóa thành con còng còng Hay cũng gọi là con giã chàng Ngày ngày xe cát để lấp biển Đó là sự tích con giã chàng Chúng con có thấy con giã chàng bao giờ chứ? Thấy chưa? Nó ở biển hay ở sông? Dạ, nó ở uh, sông hay ở núi? Dạ, nó ở núi hay ở ruộng? Dạ, à, bé nào mà cứ trả lời không chắc là chắc là không chưa đi bao giờ trả lời thuộc lòng Con giá chàng nó chỉ ở biển, bé tí xíu như con còng Nó thấy cái xoay 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 dưới nó xe cắt lên trên Cái sóng đến cái ào, cái lại trồi hết xuống Nó lại xe cắt lên bờ, xoay 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 lên Sóng đến cái ào lại trồi xuống Cho nên mới có câu rằng là Giã chàng xe cát biển đông Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì Hay là công giá chàng hằng ngày xe cát Sóng biển dồn tan tác còn chi Hay là con còng còng dại lắm không khôn Luống công xe cát sóng dồn lại tan Và người ta nói rằng Ngày nay loài ngỗng sở dĩ là nó không bao giờ ăn tép có biết con ngỗng Cổ nó dài gọi là cổ ngỗng Nó không bị ăn tép Vì chúng nó như ơn loài tép Đã thế mạng cho tổ tiên mình ngày xưa Nhờ có tép mà ngỗng thoát chết Họ còn nói là Loài ngỗng có một cái màu trắng ở trên đầu Là dấu hiệu để tang cho giã chàng Nhờ ơn cứu mạng Mà giã chàng đã cứu ngỗng trống Ngày xưa cha vẫn hay nghe người ta đọc câu giã chàng xe cắt biển đông Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì Thực sự không hiểu câu đó Mẹ cũng hay nói, hay đọc Mà nghe không hiểu Đến từ cái thời vào trong lòng thương xót chúa Rồi cứ đi mày mò tìm những câu chuyện xưa tích cũ Cả đêm hôm qua tìm hết chuyện này đến chuyện kia Có những câu chuyện nó rất hay Nhưng mà không rút ra được bài học nào lòng thương xót chúa lại đành bỏ Hoặc có những câu chuyện nó mang tính tiêu cực quá Tính bi quan quá Mà kể thì Làm cho người ta cảm thấy chán Hoặc là sợ Có chuyện ma cả rồng rồi chuyện gì gì đủ thứ Ngồi kể thì sợ Đêm bé kia lại ngồi Cứ phải bám với mẹ ngủ Không dám rời Rồi mấy bé này thì Ngủ chui vào giữa Nhớ không Rồi trời nóng mà cứ phải đắp mền Tại sao Sợ ma Ừ, có đứa chưa vào gầm giường này, này. phải không? Đó thì ừ, phải tìm cái câu chuyện nào mà tìm ra được một bài học về lòng thương xót Chúa. Ngồi soạn xong ngồi suy nghĩ về câu chuyện con giã chàng. Ở đó mình thấy rằng là khởi đầu từ con uh, rắn rắn cái đúng không? Con rắn cái đi trả thủy chung với rắn đực. Rồi tiếp theo lại cặp vợ chồng ngỗng Lại ngược lại là hai vợ chồng lại Ai cũng muốn chết thay cho người khác Để chồng mình sống hoặc để vợ sống với đàn con Trong khi rắn thì rắn cái thì đi ngoại tình Rồi còn tìm cách để mà giết chồng Ngỗng chống hoặc cũng ngỗng mái Sẵn sàng hy sinh để cho chồng mình Hoặc là cho vợ mình được sống để mà nuôi đàn con trong thế giới loài vật Cũng có loài nọ loài kia Đúng không? Trong thế giới loài vật Cũng có loài mà thủy chung Cũng có loài bất chung Cũng có loài nọ loài kia Rồi Ta thấy 
con người thì sao liên hệ lại với con người của mình cũng như thế trong đời sống gia đình vợ chồng cũng có gia đình vợ chồng thủy chung sống chết có nhau nhưng mà ngược lại cũng có những gia đình thì khi nào mà còn tiền còn bạc còn đệ tử hết cơm hết gạo hết ông tôi lúc khỏe lúc trẻ lúc đẹp lúc giàu thì kháng khít bên nhau nhưng mà hết trẻ hết đẹp hết giàu đường ai nấy đi tình nghĩa đôi ta có thế thôi cái tình yêu đó gọi là tình yêu có điều kiện là nếu hồi xưa còn bé cho hay trò chơi một bên là nếu một bên là thì một bên cứ nghĩ một cái nếu 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 một bên cứ nghĩ thì 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 tôi bất một câu nào đó một bạn này ra nói nếu dụ nếu tôi là linh mục nghĩ sẵn trong đầu bốc của bạn kia thì tôi sẽ đi tự tử họ tình cờ mà hai cái mẫu nhiên mà mình ráp vô thành một câu chuyện đó tưởng tượng được một câu chuyện còn nếu thì đi đó là một tình yêu mà có điều kiện còn tình yêu không điều kiện là cho dẫu thế nào cũng gắn bó với nhau lúc mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan lúc giàu cũng như lúc nghèo khi đẹp cũng như lúc xấu đó là tình yêu vô điều kiện mà con người ta chỉ có tình yêu thường là có điều kiện mà thôi chỉ có một đấng đầy quyền năng và dầu lòng thương xót là vô điều kiện là cho dẫu cho dẫu kinh thánh nói ngay lúc chúng con chúng ta còn là tội nhân thì thiên chúa đã sai con của ngài xuống để đền thay tội lỗi của chúng ta chứ đâu phải là đền thay với điều kiện là mày phải ăn năn thông hối mày phải thế nọ mày phải thế kia mày phải tốt ta mới mày phải thế này ta mới giúp không có điều kiện gì cả một tình yêu hoàn toàn vô điều kiện hiến trọn vẹn hy sinh đến giọt máu cuối cùng đó là tình yêu lòng thương xót đấy điểm thứ hai nữa mà trong câu chuyện giã tràng này chú anh thấy cũng vậy người vợ với người chồng vợ của giã tràng thế không ạ đâu có thủy chung với chồng đâu thì chung với chồng bái ham gì ham gì ham tiền vì long vương hứa rằng ai đem được hai viên ngọc đó thì sẽ thưởng cho bao nhiêu tiền bao nhiêu vàng không những vậy là còn cưới làm hoàng vợ để làm hoàng hậu nữa cho nên đồng tiền nó làm mờ mắt người phụ nữ vì thế ta mới bảo rằng là lấy tiền để mà thử phụ nữ rồi lấy gì thử đàn ông lấy phụ nữ thử đàn ông chứ lấy gì lấy tiền để thử phụ nữ cho nên khi người ta đem tiền đến thì phụ nữ khó mà giữ được cái lòng mình thủy chung lắm nhất là đang lấy một cái ông chồng nghèo chẳng hạn bây giờ tự nhiên có một anh đại gia chẳng hạn anh ấy đến chồng mình là bảo vệ bảo vệ cho cái công ty đấy mà bây giờ ông giám đốc của công ty ấy đến đi ông cái xui đi nhanh với chưa gì đó đã dạ đi <cười> chưa gì đã dạ đi rồi thì chúng ta thấy là người ta đưa tiền đến nó thử là khó mà cưỡng lại phụ nữ tôi xin lỗi không phải bất cứ phụ nữ nào vẫn có những người phụ nữ rất là tuyệt vời chứ vẫn có những người phụ nữ giống như là con ngỗng cái nè thấy chưa chết thay cho chồng chứ đâu phải là người phụ nữ nào cũng như thế nhưng mà thường là như vậy và người ta lấy phụ nữ để mà thử đàn ông ta gọi là đàn ông thì háo sắc thích sắc đẹp cho nên là cứ đem đến mà thử thì dễ chết vì vậy mà các ông mới có những bồ nhí là những cô gái mà có khi đáng tuổi cháu của mình 60 mà lấy cô bé 20 cũng vui vẻ như thường mà với cô cũng vui vẻ như thường vì ông ấy có tiền còn cô ấy thì có sắc hai bên đều um, có giá trị lợi dụng của nhau tình yêu có không chưa chắc cô hết sắc ông còn không còn thương không không chẳng may cô ấy bị uh, gì đó covid ấy, dính vô rồi rồi, rồi rồi nó bị sám xịt đi cố ông còn thương không thương mà đến lúc khi ông phá sản thì sao bye bye chào anh yêu 
lại đi theo người có tiền khác thôi cuộc đời con người lòng người như vậy đấy thưa anh chị em và các bạn chỉ có một một đấng mà mãi mãi cứ thủy chung đời đời vẫn cứ xót thương cho dù mình như thế nào ngài vẫn cứ xót thương mà mình càng tội lỗi bao nhiêu mình càng bất trung càng bất tín càng không xứng đáng tí nào thì ngài lại càng tìm mọi cách để mà cứu vớt mình vì con người đến tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất đã chứ không phải là đang hay là sẽ đã hư rồi có gì hết thua rồi mà vẫn đi tìm và cứu chữa những thứ đó còn con người mình thôi đừng ai đấy đi thôi không còn gì nữa cả cho nên khi mà đọc câu chuyện giã tràng suy nghĩ về lòng dạ con người mình mới hiểu ủa tại sao giã tràng lại đi xe cát Thật thực sự các bạn chúng con có biết tại sao giã tràng cứ đi xe cát không xe cát để làm gì mình cứ nghĩ là trò chơi nhưng mà hóa ra là ông xe cát để ông đi tìm cái viên ngọc đó mà biết là một cái việc mà vô ích mà vẫn cứ làm đó là những người mà ngày hôm nay khi mình làm một công việc gì đó về hoạch định lên chương trình lên kế hoạch rồi thực hiện nó rồi thực hiện thì mình biết rằng là công việc đó có khả thi hay không nếu mà thấy không thể được nữa thì ngưng lại và chuyển sang cách khác hoặc là công việc khác mình cứ cắm đầu cắm cổ mình đi biết rằng đi đến đó là thua biết rằng đi là thua giống như người đi đánh bài biết rằng là đánh bài là thua nhưng mà cứ bảo đi đánh để mà gỡ đi đánh mà gỡ càng gỡ thì, thì càng thua được cái gì đâu có những công việc mà mình ngồi mình suy nghĩ lại tôi làm công việc này tôi làm nó như thế nào cái mục đích như thế nào và để được đạt mục đích thì bằng cách nào và khi mà tôi hoạch định tôi làm thì tôi vẫn theo dõi cái tiến trình nó có kết quả hay không còn nếu không kết quả tôi nói thôi ngưng đi tìm cách khác đi một là tìm cách khác hay là tìm cái công việc khác chuyển đổi mục đích khác đi chứ còn nếu mà chúng ta cứ tiếp tục như thế này ta sẽ càng ngày càng bế tắc lụi bại cứ giã tràng xe cát biển đông nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì mình đi với con đường lòng thương xót chúa mình biết rằng là có vất vả đó có gian truân đó có khổ cực đó nhưng mà không phải là công giã tràng không phải là công giã tràng công giã tràng là mình làm mà chẳng được cái gì cả chẳng có thành quả chẳng có kết quả gì cả mình đã vậy làm làm cái gì còn đây ta làm ta biết rằng là đem lại bao nhiêu là kết quả ví dụ anh chị em nói tại sao cha cứ làm những cái máy này hết máy này tới máy khác Nói tại vì nó có kết quả tôi mới làm Tôi không có làm gì mà không có kết quả Bảo vệ trả lời bao nhiêu Nếu mà tính lời bằng vật chất Thì từ lỗ đến uh, sạch vốn <cười> Nhưng mà giá trị lời của tôi là lời thiêng liêng Lời tinh thần Biết bao nhiêu người nghe máy này Họ đã được ơn quay trở về Họ đã đến họ nói là thật Việc thật người thật Nhiều lắm Và rất nhiều người ngoại đạo Họ đã nghe và họ đã quay trở về Họ đã nhận biết chú rất nhiều người đã bỏ chú và đã quay trở về Rồi in Những cuốn sách kinh nguyện này Biết bao nhiêu Có rất nhiều người không biết đọc kinh về Mới mở ra À bây giờ con mới biết là có những kinh Và xưa giờ Rồi chuỗi Anh em bên quán cà phê khát vọng Cứ lặng lẽ làm chuỗi và Đã bán cà phê còn làm chuỗi Kinh doanh giữ ha Bảo giữ trong giữ Lợi nhiêu Đến nơi biết Đến nơi uống ly cà phê xong Tự nhiên có người ra tặng cho sâu chuỗi không tính tiền ủa sao kỳ vậy bảo quan trọng là cầm cái chuỗi này về lần mỗi ngày đọc được một kinh cũng được mười kinh càng tốt và năm mươi kinh thì còn gì bằng cứ như thế cứ như thế không có tính trên lợi nhuận của vật chất giá trị đồng tiền nhưng mà giá trị tâm linh chúa nói được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì đó là giá tràng có những con giá tràng ngày hôm nay đang tìm lời lãi cả thế gian đang tìm lời lãi cả thế gian Giã tràng ngày hôm nay đang tìm danh vọng Đang tìm chức tước, tìm địa vị Cứ đi tìm, cứ đi tìm Mà quên rằng là công giã tràng hết Tất cả là công giã tràng hết Nếu mình không làm vì vinh danh Chúa Và lợi ích các linh hồn Thì tất cả đều là công giã tràng Nhớ điều đó Cho dù, cho dù Paulo nói, cho dù tôi có làm hết việc này, làm hết việc nọ, làm hết việc kia 
có phải hy sinh, có phải vất vả, có phải bỏ mạng đủ thứ hết mà không có lòng mến thì luống công vô ích. Chúng ta ngày hôm nay thấy rất nhiều người là giả tràng mà họ không biết. Họ không biết. Họ không biết họ là giả tràng. Cứ cặm cụi đi làm, làm kiếm hết bệnh tiền này đến tiền kia, hết công ty này đến công ty nọ, hết bất động sản này đến bất động sản khác. Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền như là giả tràng đi xe cát vậy. Cuối cùng nhắm mắt xuôi tay, tòi công, nước thiên đàng đâu không thấy. Tất cả phải xuôi tay bỏ lại hết. Vì của cái của ngươi lòng ngươi ở đó Của cái ở đâu thì lòng ngươi ở đó Chỉ đi tìm tiền của chết bỏ hết lại Mà nước thiên đàng chả thấy đâu Có phải là công giả chàng hay không Còn anh chị em mình đi vào con đường lòng thôi xót chú Các bạn dấn thân phục vụ Các bạn hy sinh Người ta nhìn có thể cho rằng mình là đồ giả chàng Có thể Trước mắt thế gian Chả thấy có lợi ích gì cả Nhưng mà lợi ích vô cùng Họ không thấy được còn họ thì họ tưởng rằng họ đang đi tìm kho báo đời này Không phải là giá tràng nhưng mà thực sự họ mới là giá tràng Còn chúng ta là những người khôn xây nhà trên đá Vì nghe và làm theo lời Chúa Nghe và thực hành lòng thương xót Chúa Thì không phải là giá tràng nữa Nhưng mà là những con cái của lòng Chúa thường xót Mình xem và các bạn Thế như chúng con mở kinh nguyện lòng thương chất Chúa trang 113 Hát bài hát trong trái tim Chúa để kết thúc tháng Thánh Tâm Chúa Dù tháng 6 Vì hôm nay chúng ta đã là ngày 29 tháng 6 rồi Ngày mai 30 tháng 6 là cuối cùng của tháng 6 Qua đến tháng 7, mùng 1 là qua tháng mới Cả một tháng 6 ta đã đến với trái tim Chúa Cả một tháng 6 ta đã đến với trái tim giê Và cả một tháng 6 đã nhớ đến những người cha của mình Giờ đây không phải khép lại tháng 6 là không còn yêu thương nữa Nhưng mà tháng 6 khép lại trái tim vẫn mở ra để yêu thương và phục vụ Trong trái tim Chúa yêu muôn đời Con xin được một chỗ nghỉ ngơi Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi Như nước mưa than trong miền khơi Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi Trái tim con trong trái tim người Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi Là tình con trong mỗi tình người Trái tim hồng thiên chúa, trái tim người cha Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa Tháng năm đời con sống chưa trả lời ca Có tình yêu 